റിയലൈസ് കെ സ്റ്റഡി വാസ് എ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് റാൻഡമൈസ്ഡ് വിഡ്രോവൽ ട്രയൽ ഇൻ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വിത്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിവലൻറ്റ് ഓർ ഇൻസിഡൻറ്റ് മിനറലോ കോർട്ടിക്കോഡ് റിസെപ്റ്റർ ആൻറ്റകോണിസ്റ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹൈപ്പർ കെലീമിയ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഓപ്പൺ ലേബൽ റൺ ഇൻ പീരീഡ് സ്പൈർനോലാക്ടോൺ ടൈട്രേഷൻ വാസ് ഡൺ ആൻഡ് ഇഫ് ഹൈപ്പർ കെലീമിയ ഒക്കേഡ് ദ വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓൺ സോഡിയം സെർക്കോണിയം സൈക്ലോസിലിക്കേറ്റ് ദോസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് നോമോ കെലീമിയ വൈൽ ഓൺ സോഡിയം സെർക്കോണിയം സൈക്ലോസിലിക്കേറ്റ് and spironolactone of 25 mg per day or more were randomized to either continue sodium zirconium cyclosilicate or placebo for 6 months primary endpoint was optimal response without need for rescue therapy for hyperkalemia sodium zirconium cyclosilicate is an orally administered inorganic crystal with high affinity for potassium ions it exchanges potassium ions for hydrogen and sodium gastrointestinal absorption of potassium is reduced by this potassium binding agent it has been demonstrated to be effective in rapidly lowering serum potassium and maintaining normokalemia on the long term in those prone for hyperkalemia in the realized case study use of sodium zirconium cyclosilicate led to large improvements in the percentage of participants with normokalemia while on optimal dosage of spironolactone risk of hyperkalemia and down titration or discontinuation of spironolactone were lesser then heart failure events were noted in the active treatment group of 102 patients while there were only two in the placebo group of 101 patients possible reason has been explained in the accompanying editorial the drug itself adds to the dietary sodium load causing edema and worsening of heart failure low levels of dietary potassium per se can promote sodium retention by reducing renal excretion of sodium independent of dietary sodium and aldosterone signaling